Oh, Entschuldigung, war ganz in meine Lektüre vertieft, denn das hier, das ist das Ende. Sponsormitgliedschaften kennt man ja eher so aus dem Fitnessstudio. Man ist da zwar Mitglied, weil fühlt sich ja gut an, aber man geht halt nie hin. Ich habe so eine Sponsormitgliedschaft tatsächlich auch für die Branche, die Druckerzeugnisse für den Modellbahnbereich herstellt. Also Mieber Modelleisenbahn, ne? Dimo oder auch das Spur N Magazin. Respektive hatte, denn das hier ist, wie gesagt, das Ende. Ich habe alle Sponsoringverträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt. Branche ist auch ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist das ein Verlagssponsoring, weil alle meine Abos laufen mittlerweile bei einem einzigen Verlag, nämlich der Verlagsgruppe Bahn, respektive dann wiederum dem Verlagshaus Geranova Bruckmann, die die VG Bahn 2020 von der Funke Mediengruppe übernommen haben. Diese Konsolidierung der Eisenbahnkurier in Freiburg dürfte der letzte eigenständige Verlag sein. Man darf mich aber natürlich gern unten in den Kommentaren korrigieren. War aber gar nicht der Grund für die Kündigung. Auch die Tatsache, dass man immer noch völlig veraltete Technik in schlechter Qualität auf die Hefte klebt, nicht. Es geht auch nicht um schlechte Papier- oder Druckqualität. Der Grund ist viel banaler. Ich schaue da nicht mehr rein. Früher war das anders, wenn der neueste Maßstab, den es ja mittlerweile schon gar nicht mehr gedruckt gibt, oder die neueste Mieber mit der Post kam, war ich erstmal für die nächsten Stunden verschwunden, weil ich habe mir die Hefte von vorn bis hinten durchgelesen. Wirklich jeden Artikel, so uninteressant der auch war. Und dann habe ich mir die, die mich interessiert haben, nochmal durchgelesen. Heute ist in den Heften nichts mehr drin, was mich noch irgendwie interessieren würde. Alles irgendwie gefühlt schon tausendmal gesehen und gelesen. Das einzig Neue an den Heften sind mittlerweile die Neuheiten, aber um an die Informationen zu kommen, braucht man dann auch wahrlich kein Magazin für 5 bis 8 Euro. Dafür gibt es genug andere Quellen, nicht nur mein Telegram. Das führt mittlerweile so weit, dass ich Hefte noch nicht mal austüte. Dann nehme ich mir ein Packen mit in den Urlaub, stelle beim Durchblättern fest, dass alles, was ich gerade gesagt habe, halt leider immer noch stimmt und bringe den Totenbaum in die Wiederverwertung. Und nachdem ich vor kurzem, mein Steuerberater hat mich zum Aufräumen gezwungen, feststellen musste, dass der Berg an ungelesenen Magazinen immer größer wird, da ich noch nicht mal mehr welche mit in den Urlaub nehme, habe ich dem Ganzen ein Ende gesetzt. Die Abos laufen jetzt alle zum Jahresende aus, nur die Miba, die ich gleichzeitig mit dem Modelleisenbahn abonniert hatte, nicht. Die läuft irgendwie noch bis März 24. Muss auch keiner verstehen. Ich stelle übrigens gerade fest, ist ja auch erst Juni, dass die Miba dieses Jahr 75-Jähriges feiert. Ich weiß, scheiß Geschenk, das ich da mitgebracht habe, aber es ist halt, wie es ist. Gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel, aber sicherlich nicht gut für die Arbeitsplätze. Aber klassische Printprodukte sind, so ist nun mal der Lauf der Dinge, auf dem Weg nach draußen. Oder wie sieht das bei euch aus? Lest ihr noch Modellbahnzeitschriften? Regelmäßig? Vielleicht sogar im Abo? Und wenn ja, warum? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es wird mich echt interessieren, weil ich lese in Zukunft keine mehr.